Para pencari custom ROM lagi greget-gregetnya ubah-ubah Google buat nyari ROM yang aman, nyaman, dan stabil. Apalagi enak buat ngegame ditambah lagi sambil mandangin foto si Neng ya bun ya. Oke lanjut. Oke bun seperti biasa masih dengan mimin yang paling tuampan banget yaitu Mang Ojan. Nah video sekarang Mbak Ojan pengen review sebuah custom ROM yang bernama Pixel Dash Sub Android 10 Ya yeah, bener banget Ya siapa yang gak kenal custom ROM yang berbasis Sub? Ya custom ROM basis Sub itu adalah sebuah custom ROM yang mengutamakan performance Kagak ada istilah baterai, kagak ada baterai awet, inti nama gaming, gas titik dan di sini ada pertanyaan dari pasukan sabun kita yang bernama Somwan. Ya, memang Somwan ini emang agak sedikit cerewet ya, Bun. Ya, emang agak dimaklumin aja. Jancuk. Nah, isi pesannya. Bang, gimana cara munculin perizinan aplikasi contohnya penyimpanan, kamera, kontak dan lain-lain. Nah, cara memunculkan perizinan aplikasi di Android itu sama aja, ya, Bun. Ya, nggak ROM basis MIUI, nggak One UI, nggak custom ROM ataupun stock ROM. Semuanya hampir sama. Caranya gimana? Nah pertama buka aja aplikasi setelan Nah kemudian kalian pilih aja aplikasi Ya mungkin buat beberapa HP Android eh, Lokasi aplikasinya itu beda-beda ya Ada yang di setelan tambahan Ada juga yang di luar Nah intinya nama kalian pilih aplikasi Nah selanjutnya kalian pilih aplikasi yang ingin dirubah perizinannya Nah selanjutnya di bawahnya itu kan ada tulisan permission Nah nanti kalau misalkan kalian klik itu Nanti bakalan muncul beberapa pilihan perizinan aplikasi Yang bisa kalian aktifkan dan nonaktifkan Oke okay, udah paham? Ayo kita lanjut Oke okay, custom ROM yang bakalan Mbak Ojan review ini Kebetulan berbasis soft dan berjalan di Android 10 bun Nah kenapa Mbak Ojan pakai ROM ini? Karena sebelumnya Mbak Ojan pernah nyoba ROM ini di Google Pixel 3 Dan hasilnya lumayan puas bun Jadi Mbak Ojan nyoba juga di Xiaomi Redmi Note 7 Dan ya hasilnya nggak mengecewakan Nah, custom ROM Pixel Dash ini menurut Bang Ojan ya, berbeda dengan custom ROM lain. Nih, contohnya ya, meski kalian menggunakan brand Xiaomi ataupun Asus, dan kalian pakai ROM Pixel Dash, kita itu serasa megang Google Pixel, bun. Iya, <laughs> bener banget. Karena custom ROM Pixel Dash ini adeknya dari ROM Pixel Experience. Ya, Pixel Experience yang terkenal dengan kestabilan dan fiturnya. Nah, meski custom ROM Pixel Dash ini agak terlambat uh, rilisnya, tapi untuk fitur itu malah lebih unggul dari Pixel Experience. Nah kita bakalan dikasih fitur quick setting yang sangat lengkap Mulai dari mode game, screen overlay, FPS meter, dan masih banyak lagi bun Nah custom ROM Pixel Dash ini sudah dilengkapi dengan Google Apps Jadi kalian gak butuh lagi file yang bernama Google Apps di saat memasang ROM ini Kalau misalkan ya, kita membahas tentang performance dari ROMnya Nah custom ROM ini sudah terpasang custom kernel yang bernama Stormbreaker versi 8.9 bun Gak hanya itu aja, custom ROM Pixel Dash ini sudah diedit thermalnya bun jadi untuk masalah pergamingan ataupun throttling, udah gak usah kalian pikirin. Kalian gak pasang mode magis thermal mood pun, ROM ini udah enteng banget. Ya jangankan thermal mood ya, kalian pasang ROM ini tanpa dirut juga itu udah bisa buat bermain game pun. Nah karena custom ROM ini lebih mengutamakan kenyamanan dari penggunanya, maka pengembang custom ROM Pixel Dash ini sudah memasang audio mood yang bernama Dolby Atmos. Nah audio mood ini tinggal kalian pakai aja pun, gak usah pasang apa-apa lagi. Karena Dolby Atmos ini sudah jadi audio mood bawaan dari ROM Pixel Dash ini. Nah sekarang kita lari ke setelan. Nah di setelan kalian bakalan menemukan fitur yang bernama Pixel Dash Setting. Jadi Pixel Dash Setting ini adalah sebuah setelan untuk merubah UI dan tampilan di custom ROM ini bun. Ya contohnya adalah icon quick setting, terus tema, status bar, tombol, dan masih banyak lagi. Nah ROM ini juga punya fitur yang bernama Xiaomi Part. Nah perbedaannya dengan Pixel Dash Setting adalah Kalau misalkan Xiaomi Part itu isi fiturnya adalah Mi Son Enhen Chat Jadi di ROM Pixel Dash ini kalian punya dua audio mood bun Yaitu Dolby Atmos dan Mi Son Enhen Chat Ini namanya apa nggak ada yang lain apa ya? Tolong Dan ada fitur yang paling kerennya lagi bun Yaitu Kikal Control pakai R ya. Jadi Kikal Control ini sebuah fitur untuk merubah warna LCD bun. Mau agak kebiruan, mau agak kekuningan atau agak keunguan, udah kayak janda. Nah fitur Kikal Control ini bisa mengatasi burn in atau layar shadow. Pokoknya gokil banget dah. 
Oke, okay, untuk cara download ROM-nya, kalian akses saja link yang sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi ya. ROM ini tersedia buat beberapa device, contohnya Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Xiaomi Redmi Note 7, Asus Max Pro M1, Asus Max Pro M2, Poco F1, Mi A1, dan masih banyak lagi bun. Pilih sesuai kode name HP kalian. Bang, support buat HP A apa enggak? Tinggal cek aja bun, jangan manja. Oke, okay, langsung aja kita download filenya dan OTW kita pasang ROM-nya. Oke, okay, untuk step yang pertama, kita harus masuk dulu ke mode recovery bun. Caranya dengan tekan dan tahan tombol power. Dan di saat HP-nya ngerestar, tekan dan tahan volume atas sampai masuk ke custom recovery. Hmm. Ya, karena di sini Bang Ojan belum memasang custom recovery, jadi ya tahulah Bang Ojan harus memasang custom recovery terlebih dahulu, Bun. Untuk cara memasang custom recovery, kalian cek aja video yang ada di kolom deskripsi. Mau lewat PC, mau pakai aplikasi, ada, Bun. Oke, di sini Bang Ojan sudah memasang custom recovery dan kebetulan HP Bang Ojan langsung terkena encrypt. Jadi di saat kita memasang custom recovery itu HP kita pasti bakalan terkunci. Nah, gimana cara mengatasinya? Yaitu dengan melakukan format data, Bun. Nah, kita ketik aja yes, kemudian tekan oke. OK. Nah, di sini nanti tulisannya pasti bakalan hilang. Nah, untuk step yang pertama harusnya kalian backup terlebih dahulu, Bun. Kalian backupnya semua partisi dan usahakan nge-backupnya itu di memori eksternal. Jadi jangan di internal. Nah, kalian checklist aja semuanya. Kalau misalkan sudah kalian checklist, kemudian kalian pilih di bagian uh, memorinya, dipindahkan ke SD card. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kalian geser aja ke kanan. Nah, karena di sini kan bawa aja kagak biasa yang namanya backup. Itu kelamaan, Bun. Jadi langsung aja kita ke stepnya. Nah, pertama kita masuk ke wipe, kemudian kita centang bagian cache, dalvik, data, dan sistem. Nah, kalau misalkan untuk partisi dinamik itu nggak ada sistem, jadi bisa di skip. Nah, kita usahakan dua kali buat melakukan uh, wipe-nya, jadi biar benar-benar bersih. Kemudian kita centang semua partisi, kalau misalkan semuanya bisa dicentang, berarti kita sudah bisa memasang custom ROM-nya. Nah, kita cari dulu custom ROM yang sudah kita download tadi. Nah, usahakan kalian uh, simpannya itu di luar folder ya. Jadi, biar nggak susah nyarinya, Bun. Karena bawa aja ini naruhnya di dalam folder, jadi agak-agak susah. Oke, sekarang kita pasang, sudah ketemu. Dan kita tunggu proses sampai selesai. Nah, usahakan di sini kalian menggunakan MIUI versi 10 ataupun MIUI versi 11. Jadi, jangan pakai MIUI versi 12, Bun. Soalnya nanti si custom recovery-nya sering error. Jadi si foldernya itu acak-acakan kagak jelas, jadi udah kayak rezeki. Oke, di sini untuk pemasangan custom ROM-nya sudah hampir selesai dan jika sudah selesai, sekarang kalian tekan aja web cache and dalvik, kemudian geser ke kanan. Nah, selanjutnya kalian tekan aja kembali dan install file yang bernama DFE atau Disable Force Encrypt. Katanya si file ini buat mengatasi biar HP Android-nya kagak botlop. Itu buat beberapa device. Oke, okay, kita pasang, dan jika sudah selesai, langsung restart HP Android-nya, Bun. Kita masuk ke bot animasi. Kita percepat, jadi biar si videonya nggak terlalu lama. Soalnya kuotanya udah mulai menipis. Oke, okay, dan di sini HP-nya sudah menyala dan tinggal di setting-setting aja. Tinggal selanjutnya, terserah kalian. Jadi untuk review, udah. Terus untuk downloadnya udah. Untuk pemasangan custom ROM-nya juga udah. Nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Jadi bawa aja harus pamit. Tapi kalau misalkan masih ada yang pengen nanya, ya boleh komentar aja di bawah, Bun. So, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Tapi kayaknya kagak lengkap kalau misalkan kagak subrek ya, Bun. Ya, bawa aja harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun.